നമസ്കാരം ബിഗ് ടി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ടിജീഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രോളിംഗ് ബോർഡ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം യു എസ് പി ടൈപ്പ് കാർഡ് ഈ കാർഡിനുള്ള യു എസ് പി ടൈപ്പ് കാർഡ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബോർഡ് വച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കാണിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു എസ് പി വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അതായത് പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ പെൻ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം അതിനെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ പ്രോഗ്രാം സോൾഫായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള എന്താ പറയുക ആൻസേഴ്സ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് കമൻറ്റിൽ ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആരും മറക്കണ്ട കാരണം ഒത്തിരി പേര് എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം വേറെ വീഡിയോ ഇല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളാണ് എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് വൈഫൈയുടെ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ യു എസ് പിയിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു എസ് പി ഉപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ബോർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതിനും ഓരോ കമ്പനിയുടെ ബോർഡായിരിക്കും ഏത് കമ്പനിയുടെ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ബി എക്സ് ഫൈവ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോർഡാണ് അത് ബി എക്സ് സീരിയസ് ബി എക്സ് ഫൈവ് യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ബി എക്സ് സീരിയസ് ആണത് പിന്നെ അതുപോലെ ബി എക്സ് ഫൈവ് യു ഇതും ഫൈവ് യു ടി ആണ് ഈ കയ്യിലേക്കുന്ന ബോർഡ്സ് എല്ലാം ബി എക്സ് സീരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ബി എക്സിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് ബി എക്സ് മീൻസ് എൽ ഇ ഡി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബി എക്സ് സീരിയസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ കമ്പനിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വേറെ മോഡൽ ഉണ്ട് യു എക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ ബോർഡാണ് യു സിക്സ് യു സിക്സിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് കമ്പനി ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡിയുടെ കാർഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റെഡും ഗ്രീനും ആണ് കണ്ടത് ഇത് രണ്ടും മിക്കവാറും ബി എസ് സീരിയസ് ആണ് വന്നത് റെഡ് ഗ്രീനും നമ്മൾ ആ ബോർഡ് ആ കവർ അയച്ചു നോക്കിയതിനായി ആ ബോർഡ് കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണ് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബോർഡിൽ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് ഡിയുടെ ബോർഡാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള ബോർഡ്സ് ഒക്കെ എച്ച് ഡിയുടെ വരുന്നത് ഡബ്ല്യൂ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആണ് എച്ച് ഡി വരുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എച്ച് ഡി സീരിയസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റിക്കർ ഔട്ട് ചെയ്യണം ബി എക്സ് സീരിയസ് ഫൈവ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കർ ആണ് ഔട്ട് ചെയ്യണം മറ്റുള്ള പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ബട്ടൺസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയും ആ കമ്പനി ഏതാണെന്നുള്ളതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മിക്കവാറും നമ്മൾ ആ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സി ഡി നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുക്കുക ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ
എച്ച് ഡി എൽ ഇ ഡിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാർഡ് അവിടെ കാണിച്ചു തരും സൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ബി എക്സ് സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ബി എക്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാം എൽ ഇ ഡി ഷോ എസ് എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഇ ഡി ഷോ എൽ ഇ ഡി ഷോ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫോമറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അടിച്ച പേർ അത് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ സാധനം കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫോമറിൽ കയറിയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഷോ എൽ ഇ ഡി എസ് എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എസ് എൽ ഇ ഡി ഷോ അപ്പോൾ അതിൽ സീരിയസ് കാണിക്കും എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാല് നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാണോ ആ സാധനം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാൻ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഫാ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി കൂടി വരും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി വരും ചിലതിൽ ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ബോർഡിലൊക്കെ ആനിമേഷൻ ഉള്ള ടൈപ്പ് ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആനിമേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മോളോട്ടും തരാത്ത ആനിമേഷൻസ് പല മോഡൽ ആനിമേഷൻസാണ് വേർഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നത് വരുന്നത് പിന്നെ സ്ക്രോളിങ് വരുന്ന എൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് വരാനും ഒക്കെയാണ് ഓരോ വേർഷൻസ് വരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ വേർഷനും എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത് ബോർഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ വരികയാണ് ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും എൽ ഇ ഡി ഷോ ഇ ഡബ്ല്യു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അത് കാണിക്കും അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫോമറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകുമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കാണിച്ചു തരും നമ്മൾ ചില സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം സീറ്റ് ഡൗൺ റോഡ് എന്നുള്ളത് സേഫ് ഇത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സി ഡി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ എറർ കാണിക്കാറുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻസ് കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് കിടപ്പുണ്ട് അത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഡൗൺലോഡ് കാണിക്കും എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചുമ്മാ ന്യൂ ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൽ ഇ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനായി ഡൗൺലോഡ്സ് പോയി കിടപ്പുണ്ടാവും ഒരു പത്തൊമ്പത് എം ബി ഉള്ളൊരു ഫയലാണ് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ആവണേ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് എം ബി ഉള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ആവും ഇവിടെ കുറച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെ കിടക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഓൾറെഡി ഒരു ഫോട്ടോ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജുള്ള എൽ ഇ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഓൾറെഡി അത് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും നമുക്കിവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്കാണ് ഒരു ആറാർ ഫയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ആയത് കംപ്ലസ്ഡ് ഫയലാണ് കംപ്ലസ്ഡ് ഫയലൊക്കെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് ഇത് കാണിക്കും അതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാണിക്കും ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്
സിക്സ്റ്റീൻ ആണ്ട് ഹൈറ്റും വിട്ടും വരുന്നത് അത് ഓൾറെഡി അതിൽ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് അത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ന്യൂ പ്രോഗ്രാം എടുത്തു ആ ന്യൂ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കാണുന്ന വിൻഡോ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ലൈൻ ലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് കളർ സൈസ് എനിക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കളിച്ചത് അത് ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാം ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഓർഡർ പ്ലേ നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഏതോ ഫസ്റ്റ് ഏതോ സെക്കൻഡ് ഏതോ ആണ് അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർഡർ പ്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് ടൈം പ്ലേ ടൈം വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്ലേ കഴിഞ്ഞ നമുക്കൊരു ഇന്ന ഡേറ്റോട്ട് ഇന്ന ഡേറ്റ് വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടൈം പ്ലേയിൽ പ്ലേ ഗെയിം എന്നുള്ള അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഡേറ്റും കൊടുക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റും എൻ്റെ ഡേറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടൈമും അതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ക്രിസ്മസിൽ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓണ സമയത്ത് ഓണാശംസകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ബാറ്ററി നിർബന്ധമാണ് പുതിയ ബോർഡ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നേരത്ത് മിക്കവാറും ബാറ്ററി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇടണം മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ബോർഡ് വന്നാലും ബാറ്ററി ഇല്ല പിന്നെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എടുക്കില്ല ഈ ബാറ്ററി വേണം ടൈം പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ആ ഡേറ്റിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് സേവായി വരണേ ബാറ്ററി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബാറ്ററി ഇടുക ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കും നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇതൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടൈമും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം ഏത് ടൈമിൽ പ്ലേ ആവണം ഏത് ടൈമിൽ ഓഫ് ആവണം രാവിലെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന ടൈം ഉണ്ട് ഇന്ന ടൈം വരെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി ഗുഡ് മോർണിംഗ് വന്നെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഇടയ്ക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം ഇടയ്ക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എഴുതി വരും ഉച്ചയ്ക്ക് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂണോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ മൺഡേ സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഏത് ഡേറ്റിൽ വേണേൽ അതൊക്കെ ഡേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ അതിൻ്റെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നാല് ബട്ടൺസ് ആണ് ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എടുത്തു ഈ പ്രോഗ്രാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ന്യൂ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വിൻഡ് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിൻഡോ ആണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് ടൈറ്റിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ വിൻഡോയുടെ ഇപ്പുറത്ത് ആയിട്ടാണ് സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണം സബ് ടൈറ്റിൽ അതിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം വണ്ണിൽ സബ് ടൈറ്റിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഈ ആനിമേഷൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് സബ് ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ആനിമേഷൻ നടക്കാനാണ് സബ് ടൈറ്റിൽ ആ സബ് ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഓൾറെഡി ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോറാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ പാരാമീറ്റർ സെറ്റപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ സെറ്റപ്പിൽ സ്ക്രീൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് എത്ര എത്ര അളവിലുള്ള ബോർഡാണ് അതായത് എത്ര അടി രണ്ടടിയാണോ മൂന്നടിയാണോ നാലടിയാണോ ഹൈറ്റ് അരയടിയാണോ ഒരടിയാണോ എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് സ്ക്രീൻ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ബോർഡാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നാലടി ഒരടി നാലടി വീതി ഒരടി ഹൈറ്റ്
പതിനാറ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം മിനിമം ഒരു ടേയിൽ പതിനാറ് വരെ നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത അളവിലേക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസാണ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇതും നമ്മളിത് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ വിട്ടും കാണിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മതി ഇവിടെ താഴെയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സും വൈയും സീറോ ആക്കി വിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആക്കി ഹൈറ്റ് പതിനാറാക്കി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു സബ്ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൽ മുകളിലത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം സബ്ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ വിൻഡോ വരുന്നത് ഈ വിൻഡോയിലാണ് വീണ്ടും സബ്ടൈറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സബ്ടൈറ്റിൽ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെപ്പറേറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റർ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണോ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട മാറ്റർ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ ഇങ്ങനെ വേണേലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോണിൻ്റെ മാറ്റാം ഫോണിൻ്റെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലെറ്റർ സൈസ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് കൊടുത്തത് സൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോർഡ് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം അൺലൈൻ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ സൈസ് കൂടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാനും പറ്റും ആ ലെവലിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിക്ടി മീഡിയ എന്ന് അടിച്ചു വിക്ടി മീഡിയ എ മീഡിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ എ അടിച്ചാൽ സെലക്ട് ആവും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഫോണിൻ്റെ വേണ്ടേ ഇതെവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതലും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം കുറച്ച് എൽ ഇ ഡിയിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബോൾട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോണിലാണത് ആ ഫോൺ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏരിയലിൻ്റെ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക് അത് എടുത്തു ഉണ്ടോ റോഡ്സ് കൊണ്ട് വലുതായി പിന്നെ ഇവിടെ സൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പതിനാറ് കൊടുത്തു ഔട്ടായി പോകാണ്ട് നിൽക്കുക എൻ്റെ അടിച്ച് അത് ഇത് വലുതായി അനുസരിച്ച് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഇത്രയും പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ് ഈ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ള ആറ് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ അത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ് മൂവ് അപ്പ് അത് ഏതാ വേണ്ടത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുറേ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും കുറേ മൂവ് അപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിക്കർ ഉണ്ട് ബബ്ലിങ് മിഡിൽ ഔട്ട് ഏതാ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നോർമൽ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഒരു ഫോറോ കൊടുത്താൽ മതി ഫോർ കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം നോർമൽ സ്പീഡ് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വണ്ണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ അളവ് കൂട്ടും തോറും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കും പിന്നെ ചില പ്രോഗ്രാമിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തും ചിലപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പർ വന്നു ആ ഫോൺ നമ്പർ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടി സ്മൂത്ത് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ റൺ സ്പീഡിൻ്റെ താഴെ ഹോൾഡിങ് ടൈമിൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നോക്കുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് പിയുടെ ചിഹ്നം കാണാം യു എസ് പിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം ഒരു ആറ് മാർക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ചില നേരത്തെ നമുക്കിവിടെ ഈ കേഴ്സർ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ എഴുതി വരും അല്ലോ സേവ് കോൺഫിഗേഷൻ ടു ദി യു ഡിസ്ക് ഇവിടെ എഴുതി വരും സേവ് ദ കോൺഫിഗേഷൻ ടു ദി യു ഡിസ്ക് അതായത് നമ്മുടെ പെൻ
പിന്നെ ഒരു കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ കേബിളിൻ്റെ അവിടെ പെൻഡ്രൈവ് കൊടുത്താലുള്ള സ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോർഡ് ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കുക ഓൺ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാൻ ശേഷം പ്രോഗ്രാം റീഡ് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണോ എഴുതി കൊടുത്ത് മാറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിവത് ബോർഡ് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഊരി എടുക്കുക ഊരി എടുത്തു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രോഗ്രാം വരി സേവായി പിന്നെ അത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ബാറ്ററി കേസ് പറഞ്ഞു ടൈം വെച്ചുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ ബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പ്ലേ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പുതിയ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ബോർഡ് പറയുന്ന മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ വരില്ല കാരണം ഇത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നാണ് ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ മീഡിയാണതല്ല അപ്പോൾ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് വരാറില്ല ചിലത് അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് വളരെ പതുക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫോമറി പോയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെടുക്കുക അതിൽ നമ്മുടെ ഇത് എന്താ പറയുക എൽ ഇ ഡി ഷോയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് കാണിക്കും എൽ ഇ ഡി ഷോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാണിക്കും അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്ര വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അത് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ബൈ